transaction recording of transaction as you know very well that in the last chapters we have discussed about the uh, accounting what is the accounting what are the accounting standard what are the basic accounting terms but the actual game will start now the practical session will start from this chapter okay so in this chapter we will discuss the detail of each transaction स्टेप इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग प्रोसेस जो भी एक एक स्टेप है कि पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना अकाउंटिंग की उसमें सबसे पहली लाइन आई थी अकाउंटिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन ठीक है तो जो रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन अकाउंटिंग प्रोसेस है वो क्या होता है ठीक है जब हम लोग को ट्रांसैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बेसिक बुक दैट इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जर्नल जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है आफ्टर दैट जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी कैश में डाले जाते हैं जो बच रही होती हैं वो ठीक है वो किस में डाल देते हैं जो भी रिमेनिंग उनके सब लीजर्स होते हैं ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है ऑलरेडी मैंने फिलहाल तो पहले भी बताया हुआ है फिर भी आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूँ उसमें फिर आपको समझाऊँगा कि क्या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है ठीक है तो आप लोग अपनी एन की जो बुक है अकाउंट्स की पार्ट वन की वो निकाल लीजिए साथ में रखते जाइएगा उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर थ्री और साथ साथ में जो मैं ये पढ़ूंगा डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी एन की बुक में ही अवेलेबल होंगी ओके सो लेट स्टार्ट थ्री पॉइंट वन की द एग्जाम्पल इज गिवन आफ्टर सिक्योरिंग गुड परसेंटेज इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन एज प्रोमिस योर फादर विशेज टू बाय अ कंप्यूटर मतलब आपके एग्जाम में छः मार्क्स आ गए आपने प्रॉमिस करा था आपके पापा ने कि आपको मोबाइल ले करके देंगे या कंप्यूटर लेकर यू गो टू द मार्केट अलाउंग विद योर फादर एंड बाय अ कंप्यूटर द डीलर गिव्स अ कैश मेमो विद अ कंप्यूटर एंड गिव्स एक्सचेंज योर फादर कैश पेमेंट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है आप दुकानदार ने आपको एक बिल का पर्चा बना के दे दिया आपके पापा ने उसको पैंतीस हज़ार रुपये दे दिए ठीक है अब दो चीज़ें होंगी उसने आपको कंप्यूटर दे दिया आपने क्या करा उसको पैसे दे दिए तो ड्यूअल आस्पेक्ट हो गया तो परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसक्शन आपने कंप्यूटर को खरीदा पैसे दे दिए दैट इज का ट्रांसक्शन वो क्या होगी आपकी बेटा ट्रांसक्शन होगी आवाज़ मेरी विजुबल है सभी को ठीक है उसी के बाद में आगे क्या होता है अब दो एस्पेक्ट यहाँ पर आए रेसिप्रोकल थिंग्स होंगे ये पेमेंट कैश का हुआ और डिलीवरी किसकी होगी कैश की आगे तो हैंस द ट्रांसक्शन इन्वॉल्व दिस एस्पेक्ट की वेंटेज मतलब हमेशा अकाउंटिंग में ही चल रहा है एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो ठीक है आप पैसा देंगे तो आपको गुड मिल जाएगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट में भी देंगे तो आपको कैश मिल जाएगा ठीक है तो पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व इन्वॉल्व से गिव आस्पेक्ट एंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर इज अ टेक आस्पेक्ट ठीक है जब आपने कंप्यूटर लिया वो आपका टेक आस्पेक्ट हो गया कैश दी तो वो आपका गिव आस्पेक्ट हो गया ठीक है तो द बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्शन इकोनॉमिक कंसिड्रेशन बिटवीन द पार्टीज हैव टू फोल्ड एफर्ट्स तो इसलिए मैंने आपको डीओल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बढ़ाया था ओके तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर यूजली इविडेंटेड बाई द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज कैश में मो इन वाइस बिल स्टेबिलिटी सी पर हाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन हो रही है विदाउट स्पेसिफाइड प्रूविंग डॉक्यूमेंट बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के कोई भी ट्रांजेक्शन को मा, नहीं माना जाएगा ठीक है जैसे आपने परचेस की ट्रांजेक्शन करी बट यू आर नॉट हैविंग कैश में हो ओके तो देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन वो आपकी फेक मानी जाएगी अकाउंटिंग में जब भी आपका ऑडिट होगा ठीक है तो ये हो जाएगा बात आपके अभी तो कोई सो so, जो भी आपका एविडेंस है ट्रांजेक्शन का उसको हम लोग क्या कह सकते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं या फिर वाउचर भी बोलते हैं ठीक है आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे कैश का बिल आपको उन्होंने पेमेंट करा कैश में वो हो गया ना तो वही कोई वाउचर हो गया तो वाउचर आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन इज आपका डेबिट नंबर वन इज क्रेडिट अगर आपने पैसा दिया है ठीक है तो डेबिट वाउचर रिसीव करा है तो क्रेडिट वाउचर मिलेगा आपको ओके सो आवाज़ तो सभी को आ ही रही होगी मेरी समझ में आ रहा होगा आपकी बुक में ये देखिए पेज नंबर थ्री पॉइंट डायरी फिगर थ्री पॉइंट वन दे रखा है ट्रांजैक्शन वाउचर नेम ऑफ द फॉर्म आएगा वाउचर नंबर डेट डेबिट अकाउंट क्रेडिट अमाउंट जो भी हुआ है अमाउंट नरेशन ये सारी चीज़ें लास्ट में ऑथोराइज बाई किसने करा है और प्रिपेयर बाई ठीक है अगर किसी के पास बुक ना हो तो ये इसमें देख लीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए यह वाउचर आपको दिख जाएगा ठीक है बाकी आगे बढ़ते हैं 
प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाचर अकाउंटिंग वाचर जो है किस तरह से प्रिपेयर करना जाता है अकाउंटिंग वाचर में भी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर एंड जर्नल वाउचर जर्नल एंट्री का वाउचर अलग बन जाएगा ठीक है तो देर आर ए सेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स अ स्पेसमिन ऑफ सिंपल ट्रांजेक्शन वाउचर इज यूज इन पार्टीज इन शोइंग फिगर थ्री पर मतलब किसी भी पार्टी में सिंपल जो वाउचर आप यूज़ करेंगे तो अभी जो मैंने आपको दिखाया है दैट कैन बी यूज उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो आगे क्या लिखा हुआ है दिस मस्ट बी प्रिजर्व एनी केस टिल द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स एसमेंट फॉर द रिलीवेंट पीरियड आर कम्प्लीट है आप बेटा जो भी अकाउंटिंग वाउचर हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कब तक रखना है साथ में अटैच करके जब तक फॉर्म के अकाउंट का ऑडिट नहीं हो जाता है टैक्स फाइन नहीं हो जाता है टिल दैट पीरियड यू हैव टू अटैच ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओके नाउ इट इज अकाउंटिंग इज कंप्यूटराइज एंड दिज अकाउंटिंग वाउचर शोइंग द कोड नंबर एंड द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर प्रिपेयर फॉर दिस पर्पज ऑफ नेसेसरी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आजकल हम लोग अब एक जर्नल आप लोग आगे बनाओगे तो लेजर फोलियो का कॉलम आएगा टैक्स बुक बनाओगे तो वाउचर नंबर का कॉलम आएगा आपके उसी में ठीक है आजकल क्या हो रहा है कि ओनली जैसे हम लोग आधार हैं तो आधार नंबर से सारी ट्रांजेक्शन हमारी दिख जाती है ना हमारे रिकॉर्ड इसी तरह जब भी अकाउंट बना रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए क्या कर रहे हैं कि जो वाउचर नंबर है वाउचर नंबर को ही रिकॉर्ड कर दिया जा रहा है ठीक है तो ये चीज़ हो गई अब वाउचर दो तरीके के होते हैं आपका डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर देखिए वाउचर का फॉर्मेट सेम है बिल्कुल सेम आपको जैसे पहले बताया सबसे ऊपर आप फिगर 3.2 देख लीजिए डेबिट वाउचर आपको सबसे ऊपर लिखना है बॉक्स में नेम ऑफ द फॉर्म आएगा वाउचर नंबर आएगा क्रेडिट अकाउंट है तो क्रेडिट में आप लिखेंगे यूज़ करेंगे डेबिट वाउचर है आपका तो क्रेडिट अकाउंट आएगा कौन पैसा पे कर रहा है किसको जा रहा है ठीक है अगर क्रेडिट वाउचर है तो किसके अकाउंट से पैसा आ रहा है वो डेबिट अकाउंट हो जाएगा ठीक है अब डेबिट क्रेडिट का खेल तो आपको पता है डेबिट वाउट कम्स इन मतलब जो आया वो क्या होगा डेबिट क्रेडिट वाउट गोज आउट ठीक है रियल अकाउंट है आपका तो ये हो जाएगा इतनी बात समझ में आ गई बस इतना ही है वाउचर्स तो आप लोग नोट्स बनाएंगे अब वाउचर है क्या इट इज़ रिटर्न ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर एंड अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एजेंसी रेलवेट कि एक चीज़ बता दूँ लास्ट में निकली हुई लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या होना जरूरी है जो वाउचर है वो उसके पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर्म का प्रिंटेड नेम होना चाहिए टॉप पे मैंने बोला ना जर्नल के सबसे ऊपर नाम लिखा होगा ठीक है और डेट ट्रांजेक्शन की वे भी सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए एंड नॉट द डेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसक्शन इज टू बी मैंशन ठीक है जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी मैंशन नहीं करनी है जब अकाउंटिंग वाउचर हुआ है ठीक है जैसे ट्रांजेक्शन हुई उस तारीख को आपको नोट करना है द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी इन सीरियल ऑर्डर अब जब भी आप वाउचर यूज़ करें जैसे फीस की रेसिप्ट से अब आपको प्रूफ है ना वो भी तो आपको फीस की रेसिप्ट भी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलती है ठीक है तो दैट इज एवरी वाउचर शुड भी इन सीरियल नंबर ओके तो नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट इज मैं अब डेबिट क्या होना है क्रेडिट होना है इसका नाम होना भी जरूरी है डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटर्न फिगर एंड इस अमाउंट ठीक है डेबिट हुआ या क्रेडिट जैसे आपके खाते में पैसा जमा हुआ आपके पास से कैश तो चली गई ना खाते में पैसा हुआ तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई रिफर कहता है क्रेडिट का मतलब है हमारी पर्सनल पॉकेट से मनी गया ठीक है तो वही सब चीज़ें हैं बाकी दो तीन ये नीचे लिखे हुए हैं द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द अथोराइज पर्सन आर मैंशन इन द वाउचर जो भी अथोराइज पर्सन है उसका नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए वाउचर के साथ में और जिसने प्रिपेयर करा है उसका भी नेम एंड सिग्नेचर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ तक ये काफ़ी है आपका पी इसकी मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में ठीक है अगर किसी के पास पी ना हो तो चैप्टर थ्री यू कैन डाउनलोड द पी डी चैप्टर नंबर थ्री एज वेल एज यू कैन गेट फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो ओके अदरवाइज इफ समन इज़ नॉट एबल टू डाउनलोड फ्रॉम एनी वे कैन कॉन्टैक्ट मी आई विल प्रोवाइड यू द पी डी एफ शीट ओके सो प्रिपेयर नोट स्टिल दिस पॉइंट एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो और पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा